హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కీర్తిస్ కిచెన్ అండ్ హ్యాక్స్ ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి ఎంతో టేస్టీ క్రిస్పీ బెల్లం జిలేబీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దామా మరి ఇప్పుడు ముందుగా జిలేబీ కోసం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో ఒక కప్పు మైదా పిండి వేసుకున్నాం ఇందులో కొద్దిగా చిటికెడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి స్వీట్లో ఎందులో అయినా సరే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ అనేది మరింత బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనం జిలేబీలు ఇన్స్టెంట్గా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి అదే మామూలుగా ప్రాసెస్ అయితే ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు పిండి అనేది పొలయ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక పావు స్పూను వంట సోడా అలాగే ఒక చిన్న కప్పు పులిసిన పెరుగు అనమాట ఇది ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే ఆరెంజ్ ఫుడ్ కలర్ ఇది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టమైతే వేసుకోండి మంచి కలర్ కోసం లేకపోతే అవసరం లేదు చిటికెడు ఆరెంజ్ కలర్ ఇప్పుడు దీన్ని కలుపుకుందాం జిలేబీ వే అనేది మనం పిండి కలుపుకునే విధానంలోనే ఉంటుంది పిండి కలపడం వచ్చినట్లయితే జిలేబీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి అన్నమాట ఒక టూ స్పూన్స్ బియ్యపిండి బియ్యపిండి యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మెత్తబడిపోకుండా జిలేబీ అనేవి ఒక టూ డేస్ వరకు క్రిస్పీగా ఉండడానికి ఈ బియ్యపిండి ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలనేవి లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండలు ఏమి లేకుండా మంచిగా విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి స్వీట్ షాప్లో అయితే జిలేబీ చేసేటప్పుడు ఒక టూ డేస్ ముందే పిండి అనేది కలిపి పెడతారు అందుకని అవంతా క్రిస్పీగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా పుల్లగా కూడా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇందులో పెరుగు యాడ్ చేసాం కదా ఆ పులుప్ కోసం ఇది మనం ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు చేసేసుకోవచ్చు అనమాట వాటర్ అనేవి ఒకేసారి యాడ్ చేయకుండా కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోండి అప్పుడే మనకి ఎంతైతే వాటర్ కావాలో అంత పోసుకోవడానికి వీలుంటుంది పిండి మొత్తం ఈ విధంగా ఉండలేమి లేకుండా స్మూత్గా ఇలా జారుగా కలుపుకోవాలి ఇలా ఉంటేనే మన జిలేబీ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఇలా కలుపుకున్న పిండిని ఒక పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ లోపల మనం షుగర్ సిరప్ అనేది రెడీ చేసుకుందాం ఒక పాన్లో తురిమిన బెల్లం ఒక కప్పు తీసుకున్నాను నేను అలాగే ఒక కప్పు బెల్లానికి కరెక్ట్గా హాఫ్ కప్పు వాటర్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుని ఈ బెల్లం పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పాకం మరీ ముదురుగా కాకుండా లేత పాకం గులాబ్ జామున్ పాకం ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా పాకం అనేది రెడీ చేసుకోవాలి మీరు షుగర్తో కావాలనుకుంటే కూడా సేమ్ ఇదే మెజర్మెంట్స్తో ఒక కప్పు షుగర్కి హాఫ్ కప్పు వాటర్ తీసుకోండి బెల్లం బాగా కరిగి పాకం అనేది కరెక్ట్గా ఉండాలి లేదంటే జిలేబీలు పాకాన్ని పీల్చుకోవు బెల్లం పాకం అనేది ఇలా మనం వేళ్ళతో టచ్ చేస్తే ఇలా వేళ్ళు స్టిక్కీ స్టిక్కీగా అయితే సరిపోతుంది అన్నమాట మరి స్టిక్గా అయినట్లయితే కనుక మన జిలేబీలు పాకాన్ని పీల్చుకోవు ఇప్పుడు కరెక్ట్గా పాకం అనేది వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒక సగం నిమ్మ చెక్కని రసాన్ని ఇందులో కలుపుకుందాం ఇది వేయడం వల్ల ఏంటంటే పాకం అనేది గట్టిపడకుండా ఇలా జ్యూసీగానే ఉంటుంది లేకపోతే గట్టిపడిపోతుంది కదా అందుకనే నిమ్మరసం అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని ఒక పక్కన ఉంచుకుందాం ఇప్పుడు మనం జిలేబీలు ప్రిపేర్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పెడల్పుగా ఉండే ప్యాన్ అయితే మనం జిలేబీలు వేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇందులో డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పోసుకుందాం ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్గా ఉండకూడదు పొగలు పొగలు వస్తూ మీడియంగా ఉంచుకోవాలన్నమాట అప్పుడే మన జిలేబీలు అనేవి బాగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయన్నమాట లేదంటే కనుక చతికిలు పడిపోయినట్టు వస్తాయి అందుకని ఆయిల్ని కూడా కరెక్ట్గా చూసుకుని వేయాలి జిలేబీ వేసేటప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అవుతూ ఉంటుంది మనం ఈ లోపల కోన్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం పాల ప్యాకెట్ కవర్తోనే మనం జిలేబీలు ప్రిపేర్ చేసుకుందామండి దీనికోసం ఒక పాల ప్యాకెట్ కవర్ తీసుకున్నాను నేను 
ఇప్పుడు ఇంట్లో దీనికి సపరేట్గా క్లాత్ కూడా ఉంటుంది దానికోసం మనం క్లాత్ లేదు కాబట్టి మనం పాల కవర్లో చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక కార్నర్గా కొంచెం పెద్దగా దీన్ని కట్ చేసుకుందాం ఇలా కట్ చేసుకొని ముందు దీన్ని ఒక గ్లాస్లో పెట్టుకుందాం గ్లాస్లో పాల కవర్ ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనం పిండి అనేది వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట పిండిని వేసే ప్రతిసారి కూడా కవర్లో వేసుకునే ప్రతిసారి పిండిని బాగా కలిపి అప్పుడు కవర్లో వేసుకోండి కవర్ నిండా ఫుల్గా కాకుండా హాఫ్ కవర్ హాఫ్ వరకే వేయండి అప్పుడు మనం పట్టుకుని ఒత్తడానికి వీలుగా ఉంటుంది లేకపోతే ఫుల్గా వేసుకున్నట్లయితే కవర్ ఫుల్గా పిండి అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా అందుకని హాఫ్ మాత్రమే వేసుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్తో టైట్ చేసేసుకుందాం టైట్గా మీ దగ్గర కనుక సాస్ బాటిల్ ఉంటే సాస్ బాటిల్తో కూడా వేసుకోవచ్చు చాలామంది దగ్గర ఉండదు కాబట్టి నేను పాల ప్యాకెట్ కవర్తోనే చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా కోన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్లో ఒక కార్నర్లో చిన్నగా చిన్నగా చేసుకోండి హోల్ అనేది పెద్దగా చేసుకున్నట్లయితే కనుక జిలేబీలు మరీ పెద్దగా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి చక్కగా చిన్నగా మీడియం కాకుండా చిన్నగా చేసుకుంటే జిలేబీలు అనేవి కరెక్ట్ షేప్లో వస్తాయి జిలేబీలు అనేవి ఇలా రౌండ్ రౌండ్గా ఇలా ఎక్కడ వరకు అయితే వేసామో అక్కడికి అలా ఆపేయాలి అప్పుడే జిలేబీలు విడిపోకుండా ఉంటాయి ఎండింగ్ పాయింట్ కలిపేయాలన్నమాట మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో చేసుకోండి చూసారు కదా ఇలా వేయగానే జిలేబీలు అనేవి పైకి తేలాలి లేకపోతే చతికి పడిపోతాయి చూస్తున్నారు కదా విధంగా ఫ్రై అయ్యాక కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ రాగానే అప్పుడు మరొకసారి మరొక వైపు టర్న్ చేసుకుని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ అనేది కరెక్ట్ హీట్లో ఉంచుకోవాలి లేకపోతే కనుక జిలేబీలు బాగా ఫ్లాట్గా రావడమో లేకపోతే కనుక పిండిలో వేయగానే విడిపోవడం అలాంటివి జరుగుతుంటాయి క్రిస్పీగా అయిపోయినాయి కదా ఇలా వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే జిలేబీలు అనేవి తీసి గోరువెచ్చగా ఉన్న పాకంలో వేసేయాలి వెంటనే పాకం వేడిగా లేకపోయినా ఒకవేళ చ జిలేబీలు చల్లగా ఉన్నా కూడా పాకం అనేది పీల్చుకోవనమాట ఈ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ని లోలోకి పెట్టేసుకొని ఈ లోపు మనం జిలేబీల్ని పాకంలో వేసి చూస్తున్నారు కదా జిలేబీలు పాకాన్ని చక్కగా పీల్చుకుంటున్నాయి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు ఇట్లా ఉంచేసినట్లయితే జిలేబీలు రెడీ అయిపోతాయి రెడీ అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం వీటిని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం సారీ ఫ్రెండ్స్ నేను ఇందులో యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేశాను ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయింది మీరు యాలకుల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మరొక బ్యాచ్ వేసేసుకుందాం దానికోసం మరి మరొకసారి కూడా కవర్లోకి వేసుకునేటప్పుడు పిండి ప్రతిసారి కూడా ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోండి ఇలా ముందు మనం ఎక్కడైతే మొదలు పెట్టామో అదే ఎండింగ్ కూడా అక్కడే ఎండ్ చేయాలి అప్పుడే జిలేబీ అనేది విడిపోకుండా కరెక్ట్గా వస్తుందన్నమాట ఇలా ఒక పక్క వేయాక మరొక పక్క టర్న్ చేసుకుందాం చేయడం చాలా కష్టం చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అనుకుంటాం కదా కానీ చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే మనం చక్కగా తయారు చేసేసుకోవచ్చు బెల్లం జిలేబీ ఎప్పుడు కావాలంటే ఇన్స్టెంట్గా చేసేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఫస్ట్ టైం చేసేవారు ఎవరైనా అయితే కనుక ఇంకొకరు హెల్ప్ తీసుకొని చేయండి జిలేబీ వేడిగా ఉండాలి అలాగే పాకం కూడా గోరువెచ్చగా ఉండాలి ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోకండి పాకం చల్లారిపోయినా అలాగే జిలేబీ అనేవి కూడా చల్లారిపోయినా కూడా జిలేబీలు పాకాన్ని పీల్చుకోవు ఎంతో సింపుల్ కదా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుని జిలేబీని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇలా జిలేబీని పాకంలో డిప్ చేస్తూ అటు ఇటు టర్న్ చేస్తూ బెల్లం పాకాన్ని బాగా పట్టించుకోవాలి ఇలా జిలేబీలు వేసి పాకంలోనే వదిలేస్తే కనుక జిలేబీలు మెత్తబడిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని దగ్గర ఉండి పాకం మొత్తం పీల్చాక తీసి పక్కన ప్లేట్లో పెట్టుకోండి 
అప్పుడే జిలేబీలు అనేవి క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఇంత క్రిస్పీ టేస్టీ జిలేబీ పక్కాగా రావాలంటే కనుక నేను చెప్పే టిప్స్ అలాగే కొలతలు పాటిస్తూ చేయండి తప్పకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు కూడా జిలేబీ చేయడం వచ్చేస్తుంది దీని కొలతలు అలాగే ఇంగ్రీడియంట్స్ మొత్తం కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చాలా జ్యూసీగా క్రిస్పీగా వచ్చాయి మన బెల్లం జిలేబీలు టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చాయో నాకు కింద కామెంట్లో తెలియజేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు దీనివల్ల నేను ముందు ముందు చేసే మంచి మంచి రెసిపీస్ అన్నీ మీకు ముందుగానే అప్డేట్ వస్తాయి అలాగే దీనికి మీరు ఒక లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోవద్దు షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్